fantastične hortenzije sa svojim velikim cvjetnim glavama, sastavljenim od mnoštva cvjetića jedinstvene boje, su ukras svakog dvorišta. Bilo da su posađene kao pojedinačne biljke ili u špaliru pored staza, hortenzije plijene svojom ljepotom. Postoji više vrsta hortenzija, a za sve je zajedničko da nisu zahtjevne biljke. Bolje uspjevaju u polusjeni nego na direktnom suncu. Prvi i vrlo bitni radovi oko ovih biljaka se obavljaju upravo u ovo vrijeme. Nadamo se stabilizaciji vremenskih prilika i zato ćemo reći zašto je potrebno orezivati hortenzije. Hortenzije su grmolike višegodišnje cvjetnice koje mogu opstati i bez rezidbe. Mogu preživjeti i bez da ih orezujete, ali će njihov grm trajati manji broj godina i ljepota cvjetova hortenzije neće doći do izražaja. Dimenzije grma i cvjetnih glavica uvelike ovise o kvaliteti rezidbe. Rezidbom se grm rasterećuje od starih i osušenih grana ocvalih cvjetnih glavica. Na ovaj način eliminiramo sklonište za brojne štetne organizme, smanjuje se mogućnost pojave bolesti. Orezani grmovi formiraju ljepše i kompaktnije grmove sa bujnim izdancima i listovima, što na kraju dovodi do formiranja većih i ljepših cvjetnih glavica. Sve izmrzle izdanke kao i izdanke na kojima primjetite neke simptome bolesti ili oštećenja od štetnika odstranite u potpunosti. Tijekom jeseni hortenzije nije potrebno orezivati. One dobro podnose zimu i štite se pokrivanjem unutrašnjosti grma sa lišćem. Neorezane hortenzije su zaštićene od niskih temperatura, a neorezane grane se tijekom jeseni mogu skupiti i svezati kako bi bile što kompaktnije. Ovako pripremljen grm je spreman za prezimljavanje. Hortenzije koje se orežu u jesenskom periodu daju manje cvjetova tokom narednog ljeta, a formirani cvjetovi su manjih dimenzija. Pravo vrijeme za rezidbu hortenzija je proljeće. Ukoliko niste sigurni što treba napraviti, prvo uklonite osušene cvjetove i grane, odnosno napravite tzv. sanitarnu rezidbu. Vrlo lako se mogu razaznati grane koje su stare i suhe i njih je potrebno ukloniti prve kako bi mogli procijeniti šta dalje napraviti. Na dosta grana se primijete maleni pupovi pa čak i listovi, te takve grane možemo ostaviti. No, ipak ne želimo ostaviti pregust grn, tako da slobodno možete ukloniti i neke od njih. Najznačajnije pravilo rezidbe hortenzija je da ih ne treba prikraćivati ispod 50 cm. Hortenzije se mogu prikratiti jače ukoliko želite potaknuti vegetativni rast grma, a ovako jako orezan grm će formirati vrlo malo cvjetova ili će cvjetanje izostati. A kod prikraćivanja je bitno da rez bude neposredno iznad pupa do kojeg želite prikratiti određenu granu. Iz sredine grma će izrasti nove mlade grane, a i ove stare drvenaste će iz već formiranih pupova pustiti lijepe bočne izdanke. Hortenzije se prihranjuju u proljeće prije vegetacije i cvjetanja. 
Tijekom razdoblja cvjetanja poželjno ju je prihraniti barem jednom mjesečno gnojivom za cvjetnice na bazi dušika. Najčešće se koristi tekuće mineralno gnojivo koje se dodaje prilikom zalijevanja. Prije sadnje zemlja se može obogatiti kompostom, a za postizanje drugih boja koriste se borove iglice. Također za uzgoj su poželjna i druga ekološka gnojiva kao što je žara namočena u vodi. Video o pripremi hranjeva od žare naravno imate na našem kanalu. Mi smo naše hortenzije koje se nalaze u zemlji prihranili sa stajskim džubrivom. Okopali smo zemlju okolo biljke, naravno pazeći pri tome da ne oštetimo korjenje. U zemlju smo dodali manju količinu džubriva i prekrili sa tankim slojem zemlje. Na ovaj način biljka će dobiti prirodna hranjiva i sve što joj je potrebno za uspješan rast i naravno daljni napredak. Na isti način smo orezali i naše hortenzije koje se nalaze u teglama i koje preko zime unosimo u zaštićen prostor. Postupak je potpuno jednak, a za njihovu prihranu smo koristili peletirano džubrivo za biljke koje ima sve potrebne nutrijente za poticanje ključnog razvoja. Ovaj put koristili smo plantela Organic organsko džubrivo u obliku mikropeleta. Koristi se kao početno džubrivo prilikom pripreme zemljišta. 67% ovog džubriva čine organske materije. Dovodi do povećanja humusa u zemljištu, bogat je aminokiselinama bez patogenih mikroorganizama i sjemena korova. Povećava vlažnost zemljišta, smanjuje eroziju i povećava mikrobiološku aktivnost. Na tržištu postoje i različiti pripravci koji se mogu koristiti tokom zalijevanja, a koji su namjenjeni upravo za hortenzije. Takva tekuća ili peletirana prihrana bi trebala biti dostupna u svim bolje opremljenim agrocentrima i poljoprivrednim apotekama. Diljem parkova, vrtova i vrtnih centara cvjeta je omiljeno ljetno cvijeće, hortenzije, u najljepšim nijansama pastelnih, ružičastih, plavih i bijelih tonova. Danas su ljeta nezamisliva bez njih, a odlična je vijest to da se mogu uzgajati i na najmanjem balkonu, pa čak i prozorima. Samo je potrebno imati u vidu nekoliko detalja. Hortenzije su biljke koje relativno brzo rastu, pa već za godinu dana mogu značajno uvećati veličinu svog korijena, a time i drugih dijelova. Zato je nužno pripaziti na veličinu tegle prilikom sadnje. Izbjegavajte držati ih u plastičnim teglama u kojima ste ih kupili te ih svakako presadite. Neka tegla bude u skladu sa vrstom hortenzije koju ste kupili jer se njihova veličina kreće od pola pa sve do više od 2 metra. Ove su biljke idealne za male balkone jer pružaju zaštitu od pogleda, ali da bi uspješno rasle, potrebno ih je smjestiti u sjenovito područje. Njihovo idealno stanište trebalo bi biti okrenuto prema istočnoj ili jugoistočnoj strani svijeta. Tako će hortenzije dobiti jutarnje i prijepodnevne sunčeve zrake, a neće im biti izložene tokom najtoplijeg dijela dana kada su temperature zraka ujedno najviše. Svakako nastojte izbjeći njihovo postavljanje na balkone koji su okrenuti jugu i zapadu, a kada stigne zima premjestite ih u unutrašnjost doma, ali ne u one prostorije u kojima je izuzetno toplo. 
Sam naziv ovih biljaka dolazi od grčkih riječi hidros, što znači voda, i angos, tegla, a to dovoljno govori o tome koliko im je potrebno vlažno tlo. Zato ih je tokom najvećih ljetnih vrućina potrebno zalijevati i ujutro i na večer, dok će tokom manje sparnih dana i jedno zalijevanje biti dovoljno. Ove biljke imaju iznimnu moć regeneracije, pa će čak i one uvele nakon jednog zalijevanja ponovno živnuti. Ono po čemu su hortenzije jedinstvene u biljnom svijetu je to što mogu promijeniti boju svojih cvjetova. Postoji vrlo jednostavan način na koji i vi sami možete kreirati paletu boja svojih hortenzija. Tajna je naime u pH vrijednosti tla, odnosno njegovoj kiselosti ili lužnatosti. Ako je pH niži od 6, cvijeće će biti ljubičastih i plavih tonova, a ako je viši od 7, možete očekivati ružičaste tonove. Kako biste saznali koliki je pH zemlje kojom raspolažete, u vrtnim centrima možete nabaviti jednostavan pH tester. Kada saznate vrijednosti i želite sniziti pH, dodajte aluminijev sulfat u zemlju, a ako želite povisiti pH, posegnite za vapnencem u prahu. Ipak imajte na umu da će bijele hortenzije gotovo uvijek ostati bijele jer one vrlo teško mijenjaju boju.